So here are some examples. One example is protectionism. So the rich countries, Europe and the United States, they protect their markets against competition from developing countries. If you want to export raw materials to Europe, you can do that. That's great. If you want to export already processed products, you pay high tariffs. So they encourage the export of raw materials and then we in Europe, we will process these materials, we will have the industry and you will only produce the raw materials. You can dig it out of the ground, the phosphor or whatever it is, the oil, but we want to be the ones who process it. Uh, another thing is intellectual property rights. So the West has very strong intellectual property rights, which means that anybody who wants to use our innovations has to pay a lot of money. For example, for medicine. Medicine is very, very cheap to produce. You can produce thousands of pills for almost no money, very cheap. But medicine is very expensive. Why is it so expensive? Because of the intellectual property rights. This is our medicine. We have found it, we have invented it. And if you want to use it, you have to pay a lot of money. And if you don't have that money, you will not get the medicine. You will be sick and you will die. That is the message. So that's another example. These intellectual property rights are new. They did not exist even 25 years ago. In 1995, we founded the World Trade Organization. And the World Trade Organization was supposed to be free and open markets for everybody. But the Americans said, if you want free and open markets, if you want to export into our markets, you have to do us a favor. You have to agree to very strong intellectual property rights. Every country in the world has the same 20-year monopoly patents for new pharmaceuticals, for example. Before that, different countries had different patent regimes. But with the WTO, all countries in the world were required to have the same 20-year monopoly patents, product patents on new pharmaceuticals. And that means that poor people cannot get access to new medicines. New medicines, it's only for the rich. Awil walakin sa 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 ang fikra asas niya binisba ni 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 mitzal na di adam ka da ba mitzalin na yuazizan fikrat dawr hati yani al muasasat dawliya wa aqal mitzal an muqabit bi muqabbat al tijara al alami kaya bi an nahu yani mitzal hati al muasasat hiya al haqat gharan كبيرا بالدول في طريق التنمية لاحظوا كيف يكسر هو less developed ما تقولش third world ليش نستعمل less developed يعني بطريقة ملطفة أن هي أقل يعني تنمية وهذه الدول طبعا تضررت من هذه المؤسسات و السبب مرتبط أولا بالنزعة الحماية protectionism النزعة الحماية فهذه الدول يقول أنها هي دول قوية وتستطيع أن تفرض شروط التصدير فهي ترحب بالمواد الأولية وتعيد إنتاجها وتصدرها بأثمان مرتفعة وفي المقابل تفرض شروطا مرتبطة بالضرائب 
الجمركية على الدول الفقيرة فيما يخص المجالات التي هي تكون فيها قادرة على المنافسة مثلا في الفلاحة وفي المنتوجات إلى غير ذلك فهي قادرة على على التنافس وبحكم أنها قادرة على التنافس لا تجد يعني مسلكا أو لا تجد مكانها في هذه الأسواق العالمية لأن هذه الدول تحمي يعني التجارة ولديها حقوق المسألة الثانية المرتبطة بحقوق الملكية في المثال الذي قدمه حول الأدوية وهذا موضوع قوي جدا يشتغل عليه بوب منذ سنوات وله مشروع كبير يتعلق بالأدوية للجامعة هذا الموضوع صعب جدا أيضا على مستوى العلاقات يعني الدولية داخل منظمة التجارة العالمية يقول أنه قبل سنة 1995 لم تكن هناك مؤسسة تنظم هذه الحقوق الملكية على الحقوق الفكرية على المستوى العالمي وهذا الاتفاق الذي أفرزته يعني المنظمة التجارة العالمية في التوقيع اللي كان في مراكش وفي الدوحة طبعا فهذا أعطى صلاحية لهذه الدول لحماية ملكيتها الفكرية وأشار مثلا إلى الاختراعات المتعلقة مثلا في الدواء وقال أنها يعني بخس جدا إلى درجة في بعض الأحيان تكون بدون يعني مصاريف ضعيفة ولكن لكي تشتري أنت الدواء في دولة فقيرة فيجب أن تدفع أن تدفع ثمنا باهظا ومضاعفا وإذا لم تدفع طبعا فإن المواطنون سيصابون بالمرض وبالتالي سيموتون وهناك علاقة بين هذا العدم الولوج أو النقص في الولوج إلى الأدوية وبين يعني نسبة الوفيات في الدول الفقيرة نظرا للثمن المرتفع للدواء وكان قبل ذلك هناك إمكانية لاستنساخ الأدوية الجنيسة ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا مع منظمة التجارة العالمية ومع سن اتفاق متعلق بحماية الحقوق يعني الفكرية اللي الآن لازم أنها تستمر عشرين سنة بعد ذلك بإمكاني لدولة ما وهذا لم يقل هو لكن أقله في سياقات أخرى مرتبط بالهند مثلا كانت تستنسخ الأدوية الجنيسة عدد The example of, of, China, for, of, of India, yeah. they, they produce uh, generic medicine and they, they use this right before the World Trade Organization. Yeah. Yeah. ولوج الأسواق العالمية فرضت عليها أن توقع على هذا على هذا الاتفاق الذي حرم ملايين من الناس من استعمال الأدوية الجنيسة التي كانت تأتي من من الهند بمثل ذلك إلى 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 المغرب والآن لكي تستنسخ الدواء الجنيس يجب أن تنتظر عشرين عشرين سنة حتى يعني يكون لديك الحق لي لهذا لهذا الحق في الاستفادة بها الدواء يعني الجنيس. So here are two more examples. One is pollution rules, greenhouse gas pollution, which causes global warming. Normally, when one person damages the property of another person, the first person has to pay. So if I I'm making a mistake when I park my car and I make a scratch on your car, I have to pay you for the damage. But the international rules about greenhouse gas pollution do not say that. The Western countries, the industrialized countries, they have polluted like crazy, they have created global warming, but who is suffering 
from global warming. The countries in the tropics, right? Bangladesh is sinking into the sea. Bangladesh is losing its groundwater through salination <coughs> and so on. So there are enormous harms in poor countries from climate change, but these harms are caused by the industrialized countries and they do not compensate for these harms. Another example is illicit financial flows. We have a big system of tax havens, secrecy jurisdictions, shell companies, sleazy lawyers, accountants, financial advisors, bankers, all over the world, the Bahamas, the uh, Channel Islands, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Mauritius, Madagascar, everywhere you have these tax havens and of course the very rich people pay no taxes and they use these tax havens to conduct a lot of different criminal activities. So again, the way the world is organized benefits the rich people and makes it much easier for them to extract value from poorer countries. So here is another rule that is a remarkable global rule that does a lot of damage and that is the rule that any person or group that has effective power in a country can make treaties in behalf of the country, can sell the resources of the country, 
can buy weapons in the name of the country and also can borrow money in the name of the country. So if you have, let's say you are a general in some country in Africa and you take power <coughs> by force with a coup d'etat, you will then be recognized everywhere in the world as the legitimate ruler of that country, you can sell the oil of the country, you can borrow money for the country, and so on. And that, of course, makes it very attractive to take power by force. And so corruption and civil wars are very frequent in Africa, especially in the resource-rich countries, because we, the global system, is rewarding the undemocratic acquisition of power by recognizing these rulers, even if they came to power through a coup d'etat, and even if they exercised power undemocratically. Think, for example, of Mr. Obia, right? You know who, the, who he is, I suppose, in Equatorial Guinea. He is a dictator, there is no democracy there, he is completely corrupt and nevertheless he is recognized by the world as entitled to sell the oil that really belongs to the people of Equatorial Guinea. وأن في قواعد اللاعب على المستوى الدولي أن الرابح هو بالنسبة له من يستطيع أن أن يقلع هذه الدول وتعترف بأنه هو الحاكم يعني الفعلي في هذه الدول ولو كان وصوله إلى الحكم عن طريق الانقلاب وأعطى أمثلة من 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 إفريقيا طبعا للغنى الذي تعرفونه في افريقيا الغنى المواد يعني الاوليه وان هذه القوى الكبرى يعني لا يهمها الشان السياسي الداخلي لهذه الدول وانما ما يهمها هو فقط يعني المحافظه على تدفق يعني الثروات يعني الطبيعيه القادمه من الدول الافريقيه وطبعا هذا نحن نعرفه بحكم انتمائنا لهذه يعني القارة وركز على الدول التي تمتلك يعني ثروات وأعطى مثال من غينيا وهذا يعطي للحاكم للاستمرار وهذه الدول تشجعه على البقاء وبالتالي فالأهم بالنسبة إليه هو أنها أن العملية مرتبطة بماذا؟ بمسألة يعني التجارة يعني التجارة الدولية تتحكم فيها هذه المؤسسات التي تشتغل داخل هذه الحكومات والدافع الاساسي دائما لهذه الحكومات هو مصالحها يعني الاقتصاديه ويعطي امثله في سياقات اخرى حول مساله التفاوض وكيف تتم من اجل هندسه هذه القواعد لسانيه المفعول والمنظمه للعلاقات بين الدول so basically, I'm saying that the rules of our world economy and more broadly the rules of our global system are rules that are designed by the rich, for the rich, and these rules do a lot of damage to the majority of poor people in the world. They do damage directly, as in the case of pharmaceuticals and pollution rules, and they do damage indirectly by destroying and corrupting many of the national systems <coughs> that are, of course, important for the people who live in them. You find that the majority of countries that are rich in natural resources have very bad governments, bad, corrupt governments. They have civil war and so on. But why does that happen? It happens because we, the rich countries, we are saying, we don't care who governs in Nigeria. Anybody will sell us the oil, so 
we will recognize any person or any group who has power in Nigeria, we will recognize them and we will buy the oil from them. That is the same as saying, we put a price on the head of the Nigerian government. If you can overthrow it, if you can make yourself the government in Nigeria, if you can take power, we will recognize you and we will pay you for the Nigerian oil. So that obviously is a big problem <coughs> for any resource-rich country in the world. Because all these countries have to deal with instability, with resistance <coughs> movements, with coup attempts, <coughs> attempts to overthrow the government, and with corruption. Because it is the most brutal, the most corrupt people who rise in such a system and then they get rewarded by receiving the money for the resources and they can then fill their own pockets and they can also support buy support from the military. They can pay the generals, they can hire themselves uh, support from the army and they can buy the weapons that they need to stay in power. So in that way, the rules that are good for the rich are also bad for the poor. Yeah. والتأثير الثاني هو تأثير غير غير مباشر. المستوى المباشر يتجلى من خلال طبعا التجاره المرتبطه بالادويه وبالحمايه الى غير ذلك، وهذا يكون له تأثير مباشر على على المواطنين في الدول الناميه، والتأثير الغير المباشر يبدو من خلال يعني وضع حكام ومسؤولين طبعا هم رحنا اشاره هذه الدول الغنيه لانهم ببساطه يساعدون مأموريه الحصول على المواد الاوليه ولا يهمهم من يحكم بقدر ما يهمهم تدفق هذه يعني المواد وهم على استعداد ان يداعبوا اي شخص وان يعترفوا أي شخص شريطة أن أن يكون يعني أن يحافظ على هذا وهذا يؤثر طبعا بطريقة غير مباشرة في التأثير في هذا النظام المؤسساتي للدولة يؤثر بطريقة غير مباشرة على المواطنين ويعني العطف أو العلاقة التي يريد أن يثبتها دائما أن هذه المؤسسات الفرق وطنية لها تأثير إما مباشر وإما غير مباشر على المواطنين هو في صالح الأمياء وله تأثير سيء على على الفقراء. Yeah, so this is a famous philosopher Jean Jacques Rousseau, and he said in his discourse on inequality. When a giant and a dwarf are walking on the same road, each step they both take would give a fresh advantage to the giant. So inequality has a tendency to become larger and larger. And of course, we all know that from technology. When I am rich, I can buy technology and thereby make myself much stronger than you are. I can buy a gun, I can buy all sorts of fancy computers and so on. But I can also, and this is not so obvious, I can use my greater power to influence the rules under which we all operate. If I control the law, if I control the rules, then I can increase my own advantage by making the rules favorable to myself. And that has happened massively in many countries, in the US for example, where politics is for sale and the rich people dominate politics 
You can see it now. We have a presidential election and people are massively giving money, millions and millions of dollars, to candidates in order to ensure that they win. Everybody wants their candidate to win. And the same happens internationally, where the rich countries are spending a lot of their power, a lot of their money, to influence the rules of the game, the rules of the WTO, the rules of the international financial system, the rules of the international diplomatic system, all these international rules are being influenced by those people who are already more advantaged, who are already richer and more powerful, in order to increase their advantage over the rest. إذا الكزم والعملاق كلما خطأ خطوات فإن الخطوة الثانية تكون لصالح لصالح العملاق فخطوة العملاق ليس هي خطوة خطوة الكزم وبالتالي فهذا يعطي دائما امتياز للعملاق على على الكزم كذلك هو شأن العلاقات الدولية وكذلك هو شأن التواجد في المؤسسات الدولية فالقوي هو الذي يؤثر ويساهم في هندسة القوانين التي تكون في في صالحه وإذا دفع فهو لا يدفع يعني مجانا وإنما يدفع من أجل الحصول على على المقابل فالعملية the rule of game أو قواعد اللعب هي قواعد مرتبطة بالقوة أو بالسلطة التي تمتلكها القوى العظمى وأشار إلى مثال مرتبط بالانتخابات الأمريكية التي هي على الأبواب يقول أن الكثير يتسابق الآن من أجل يعني دعم المرشح الذي طبعا يفضله وهذا الدعم يصل طبعا إلى الملايير من أجل اكتساب يعني السلطة فيما فيما بعد وأكيد ربما قد يضيف أشياء تتعلق به كيف يتم التأثير داخل البرلمان الكونغرس الأمريكي وأيضا تأثير هذا على العلاقات يعني الدولية المسألة كل ما فيها أنه هو أنه هو الجايت هو الريتش بيبل and the dwarf is the poor people. Yeah? So, we think that the people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. The people who are in the world are in the world. وهذا الكتاب جميل لجورج كروسو خطاب حول أساس اللامساواة بين الكائنات أو بين البشر. So, so, so my colleague tells me that you are still awake. <laughs> so we go on a little bit. So, the world as it is now is full of adversarial systems. We say that competition is good. Competition, we want competition everywhere. Universities are competing for the best students, for the best professors. Businesses are competing for the best employees. They are competing for the customers. Politicians are competing, political parties are competing. So competition is the way the world is organized. We all believe in competition.
because competition is good, it makes everybody work hard. If I know that I'm competing with other professors, then I have to work hard in order to win in the competition. But competition has one big problem. That is, you can always win in two different ways in a competition. One way is if you work very hard and I work harder than he does and I win the competition. But the other way of winning is that you manipulate the rules of the competition. You cheat a little bit or you try to influence the rule makers or the umpires, the referees, the people who apply the rules. So you know there is a company in America, it's called Boeing, no. aircraft company. Boeing is located in Seattle and they have many engineers in Seattle. Recently they had two planes that crashed. Anyway, they have engineers in Seattle and they hire many engineers. They also hire many lobbyists. You know, lobby, lobbying. Okay, so Boeing has a few hundred lobbyists, not in Seattle, in Washington, <laughs> D.C. These lobbyists, they have lunch with people in the Pentagon. They have lunch with Congress people. They have relationships with politicians and they try to ensure that the US government buys a lot of stuff from Boeing. So when somebody talks in Washington about building a new ship, then the Boeing lobbyists, they say, ah, ship, don't buy a ship, buy an aircraft, much nicer. You can fly, you can bomb people, it's great. So the Boeing lobbyists are always in Washington trying to influence the decision making and of course, this lobbying has two different effects, right? Sometimes a bad product is being bought rather than a good product because the lobbyists used their relationship and so on. And very often we buy things that we don't need simply because the lobbyists are influencing the government officials. And so a system, we are always told competition is great. Competition makes sure that the system works efficiently. But given the lobbying, the competition is not so good and the system is not so efficient. Uh, فيها بارادوكس هناك خطاب يزكي قيمة المنافسة وأن المنافسة هي شيء جميل جدا وهي قيمة أساسية يجب أن نعتمد عليها وأعطى مثال مثلا الأستاذ حينما يتنافس مع أستاذ آخر ويعرف على أن المنافسة هي طريق للنجاح فإنه يشتغل بشكل يعني جيد وبشكل كبير لكي ينجح في عمله هذا من المنظور الأخلاقي أن المنافسة هي مسألة وهي قيمة أساسية للنجاح لكن حينما ننتقل إلى المجال الاقتصادي أشار إلى مسألة خطيرة هي تساهم في إفساد فكرة المنافسة هي ما يسمى باللوبيين أي قوى الضغط وقوى الضغط يقول أعطى مثال للبوينغ والبوينغ كشركة أمريكية لإنتاج الطائرات فالشركة لها دي لوبيست الضاغطين الذين يشتغلون ليس في سياتل وإنما في واشنطن دي سي يعني قريب من القرار من سلطة القرار The rule maker أي الصانعي القواعد والقوانين 
هم الفئة التي يستهدفها اللوبييست وهدفهم طبعا قال يتناولون العشاء مع البنتاغون ومع مع الأعضاء البرلمان الأمريكي والحكومة الأمريكية هذا القرب ضروري لكي يكون للدخل يعني مفعوله على صانع القرار السياسي والاقتصادي إلى غير ذلك لأن هذه الهندسة للقوانين هي التي ترجح كفة هذا على ذاك وفي هذا المستوى تغيير مسألة المنافسة ويحل محلها تحل محلها يعني هذه القوى يعني الدارقة التي تسن القوانين لصالحه وأعطى مثال مثلا يمكن لمنتوج أن يكون قليل الجودة وضعيف الجودة وفي بعض الأحيان لا نحتاج إليه ويتم يعني شراؤه واستيراده و if I open a, a, a bracket for example that happened in our country one day the our government buy a lot of uh, bills or medicine against the uh, the the uh, influenza but it doesn't work tummy flu no yeah وهذا كان تم في البداية في الأخير تم حرف كل شيء وهذا طبعا أكيد له علاقة بهذه الدعاية العالمية التي تقوم بهذه المؤسسات المنتجة 